आदरणीय राष्ट्रपति जी उपस्थित बांग्लादेश से आए हुए मेरे नौजवान दोस्तों मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं बोलूँगा केमुन आछे भालो मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूँ जो हर वर्ष 2012 से लगातार बांग्लादेश से आए हुए इस प्रतिनिधि मंडल से मिलते हैं और उसका विशेष कारण ये है कि हमारा देश बांग्लादेश से बहुत प्यार करता है हम तो दोनों देश एक ही रविंद्रनाथ टैगोर महान कवि दोनों देशों का राष्ट्रगान उन्होंने ही लिखा है और मैं कहूँगा आमार सोनार बोली आमार सोनार बांग्लादेश और जनगण मन और केवल इतना ही क्यों है जी काजी नजरुल इस्लाम भी हमारे देश के जो कवि हुए दोनों देशों के अंदर उतना ही लोकप्रिय मैं स्वयं तो बांग्लादेश नहीं जा पाया किंतु हमारे राष्ट्रपति जी ने सबसे पहले अगर राष्ट्रपति बनने के बाद किसी देश की यात्रा की तो जहाँ तक मुझे याद है वो बांग्लादेश है याद है और बांग्लादेश से हमारे जो संबंध हैं बजाओ तो जोर से बजाओ सर हाँ और बांग्लादेश से हमारे संबंध जो हैं सांस्कृतिक हैं आर्थिक हैं राजनीतिक हैं और एक लंबी बाउंड्री जो है वो हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं जी हर वर्ष जब आप आते हैं तो मैं बता नहीं सकता कि हमारे मंत्रालय को कितनी खुशी होती है जिसका मंत्रालय का मैं मंत्री हूँ और अभी आपने चांदनी चौक देखा होगा और उसी चांदनी चौक से मैं दो बार संसद सदस्य रहा हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ जाके और ये चांदनी चौक हमारी विरासत है आपने नेशनल म्यूज़ियम भी देखी होगी और कल आप दुनिया की बेहतरीन ताजमहल को देखने के लिए जा रहे हैं ऐसा मुझे बताया गया है जाके में हम चाहते हैं कि दोनों राष्ट्र जो हैं वो आगे बढ़े एक साथ आगे बढ़े बांग्लादेश की प्रगति में ही हमारी प्रगति है जाके और इसीलिए हम चाहते हैं इस रीज़न के अंदर प्रोस्पेरिटी हो और वो प्रोस्पेरिटी हमारे बढ़ते हुए अच्छे संबंधों से आएगी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपसे लेते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको देते हैं और सबसे बड़ी बात तो जो हम आपको अच्छी बात देते हैं वो है बॉलीवुड की फिल्में वो आपको बहुत पसंद हैं ये मुझे मालूम है जाके जी इंडिया और बांग्लादेश दोनों जो हैं यंगेस्ट नेशन है जी अगर हम पैंसठ प्रतिशत हमारी आबादी युवा है तो आपके यहाँ भी सत्तर प्रतिशत जो है आबादी युवा है अभी हमने आकाशवाणी मैत्री जो चैनल शुरू किया है बांग्लादेश के अंदर मैं सम, यह चैनल जो हमने शुरू किया है वो शायद दोनों देशों को संबंधों को और भी करेगा जी मैं मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये कामना करता हूं कि आप जितने दिन भी रहेंगे एक नए भारत को पाएंगे आप वो नया भारत जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है एग्रेसिव है हमारी सांस्कृतिक हमारी धरोहर हमारी विरासत हमारा कल्चर ये सब को आपको देखने को मिलेगा मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और राष्ट्रपति जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद लेडीज एंड जेंटलमैन डिस्टिंग गेस्ट मेंबर ऑफ बांग्लादेश यूथ डेलीगेशन 2016 एंड ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ योर वेरी वॉर्म इवनिंग वेल आई वाज सिटिंग देयर आई वाज थिंकिंग आवर लाइफ इज अ कलेक्शन ऑफ मोमेंट्स सम मोमेंट्स दैट वी चेरिश we love to cherish some moments that we always prefer to forget some are moments of appreciation that inspire us throughout our lives but some moments are too precious to be expressed in words we can only feel them today we all are experiencing such a moment aren't we it reminds me of rabindranath tagore's visit to the podda the vast expanse of the river made him realize the insignificance of human ego that's the law of nature in fact whenever we experience something great 
we realize how small we are and still there is a long way to go. Something more to achieve, something new to explore. Today meeting the Honorable President of the People's Republic of India, experiencing the depth and hugely versatile range of Indian culture and tradition, I feel inspired to be great. But hold a second. This greatness is not about how I look or appear to others. It is about nourishing our conscience, nourishing our conscience to become a great human being. In the end, I would like to thank Honorable President of India for his unparalleled contribution to the Liberation War of Bangladesh in 1971 when he was the then Foreign Minister of India. On behalf of the you delegates, I express my gratitude to Government of India for organizing this tour. This is a great opportunity for us to make more and more friends in India. As the Honorable Minister said, India and Bangladesh both are young nations. Young in the sense that majority of our population are young people like us. And it is really important for us to have friends in our neighboring nations to make Southeast Asia grow very strong day by day because the reason is very simple. The reason is we can dream alone, but we always achieve together. Thank you, everyone. Shamanita Shudhi, Assalamu Alaikum, Shubhu Shundha. Bangladesh Youth Delegation to India 2016 Air Shadu Shudir Pokhutike, Apna Shabaike, Shubhit Shab. Amra Turun, Amra Kachapran. ঠিক যেন কাদা মাটির মতো আমাদের পরিবার সমাজ দেশ এবং পৃথিবী আমাদের যে শিক্ষা দিচ্ছে আমরা সেই শিক্ষা নিয়ে আমাদের চিন্তা আমাদের মেধা এবং চেতনায় বেড়ে উঠছি একটি প্রজন্ম তার সিদ্ধান্ত ঠিক করে নাই তার পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট থেকে শিক্ষা নিয়ে এই পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আবহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি সুন্দর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের সাথে তার বৈদেশিক সুসম্পর্ক তরুণ প্রজন্মকে সঠিক ধ্যান ধারণা তথা বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত নীতি ঠিক করে দেয় এইবার ভারত প্রসঙ্গে আসা যাক আজ এইখানে এই সুন্দর মিলন মেলায় আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছি যখন আমাকে বলতে হচ্ছে ভারত অন্য দেশ দুই দেশের সমাজ ব্যবস্থা সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এতটাই মিল যে বহিবিশ্বে অন্য দেশগুলো আমাদেরকে আলাদা করতে পারে না অথচ আমরা একে অপরের কাছে আজ ভিন্ন দেশ কিন্তু সত্যি কি আমরা আলাদা হতে পেরেছি আমাদের ভিন্ন মানচিত্র হয়েছে দেয়াল তৈরি হয়েছে কিন্তু আমাদের মনের এখনও দেয়াল তৈরি হয়নি আমাদের মনের বর্ডার নেই সেখানে নেই বিজিবি অথবা বিএসএফ আমরা তরুণরা কখনোই চাই না অন্তত এই মনের সীমান্ত তৈরি হোক এই দুই দেশের মধ্যে এর জন্য দুই দেশকেই এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি বাংলাদেশ ইউথ ডেলিগেশন টু ইন্ডিয়া টু থাউজেন্ড একজন সদস্য হয়ে এই আয়োজনের মধ্যে আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র ভারত সম্পর্কে আরও বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারব এবং আমাদের এই বন্ধু রাষ্ট্রের মানুষদের গুরুত্বপূর্ণ সান্নিধ্যে আমরা আমাদের সাথে ভারতের মানুষের অন্তসম্পর্ক শ্রদ্ধায় এবং ভালোবাসায় শিক্ত হবে আশা করছি এই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন একটি মাইল ফলক স্থাপন করবে আশা করছি আমি এর জন্য আমার কোমল হৃদয় থেকে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জিকে বন্ধুরা আমরা চাই এখান থেকেই ভাঙুক আমাদের মনের দেয়াল সবাই ভালো থাকবেন শুভ সন্ধ্যা কথা বলছিলাম ইশরত পায়েল নাও আই রিকোয়েস্ট দ্য হেড অফ বাংলাদেশি ইউথ ডেলিগেশন মিস্টার রাজেশ বি কে ফার্স্ট সেক্রেটারি হাই কমিশন অফ ইন্ডিয়া ঢাকা অ্যান্ড মিস ইশরত জাহান মোমো মেম্বার অফ ইউথ ডেলিগেশন টু প্রেজেন্ট আ মোমেন্টো টু আর অনারেবল প্রেসিডেন্ট মিস্টার প্রণব মুখার্জি
Shri Vijay Goel, Minister of <coughs> Youth Affairs, Government of India, Shri A.K. Dubey, Secretary, Department of Youth Affairs, Government of India, Shri Rajesh Uke, First Secretary, High Commission of India, Dhaka, members of Bangladesh Youth Delegation, distinguished guests, ladies and gentlemen. I warmly welcome you to this Darbar Hall of Rashtrapati Bhavan, which is also a mute witness of many important events which have affected the life of the subcontinent to a great extent. Before midnight, 14th, 15th August of 1947, we were one country. Therefore, the magnificent room in which today I am welcoming you, the distinguished members of Bangladesh Youth Delegation, in one way, you can equally claim to be the inheritor of this palace and this historic hall as it was constructed in 1931 when the country was one. Of course, the first occupant of the building was not an Indian. Five viceroys, <coughs> our governor generals, occupied this building from 1931 to 47. And thereafter, three years, there was an interregnum period in which we were independent, but we did not have our own constitution. When the power was transferred by Lord Mountbatten to the people of India in the hands of Pandit Jawaharlal Nehru, that historic moment took place in this very hall. And Mountbatten Nehru, the power transfer took place on this platform itself. So it's a part of history. Again on 26 January 1950, when we declared ourselves as the constitution, as the republic, after the adoption of our constitution, and please remember, Constitution is the law which the Indians adopted by themselves, taken by themselves, enacted by themselves in 190 years. 1757, we lost to a mercantile company of England, East India Company. That East India Company, within 10 years, practically captured two-thirds of India. 1774, a full-fledged government was established under the control of the company, East India Company, with the consent of the British government. British sovereign. And Calcutta became the capital of India from 1774 to 1911, when it was decided to transfer the capital to Delhi. These are all part of history. And I'm mentioning it as you are part of this inheritance. All of you are too young to remember any of these events, even independence of Bangladesh, which has also taken place now 45, 46 years. To me or to the elder generation, it may appear to be a happening of yesterday. But as we read in one of the very famous British authors, 
poem, when he is describing the time, how the time moves, he used a word, last week in Babylon, last night in Rome, and under Paul's dome, time, you old gypsy man, you pause for a while. Babylonian civilization was last week. Roman civilization was a matter of last night. And the current European civilization is just now under St. Paul's dome, under Paul's dome. So time passes like that. But I welcome you to India. We not only share common language, because in India, more than 200 million people speak Bengali. Not only in West Bengal, about Bihar or Odisha, but all over India. As more than equal that number are spoken by you. Not only we have the common national poet in Rabindranath, but we share as part of our literature, as part of our culture, as part of our system. Nozul, Joshimuddin, and series of poets, writers, dramatists. If you look at the development of the Bengali drama and its theatre, one of the most important hero was that of Isha Khan of Sonargaon. All the historically famous Barfiyas, their principalities were located mostly what you call now Bangladesh. At one point of time, it was known as East Pakistan. Before that, it was part of undivided Bengal. Whether it is Prasapaditya of Jaso, whether it is Ishakha of Sonargaon, or Chandrai Kedarai of Vikrampur, or Chandravanika of Sandeep, Hatiya, all these are located now in Bangladesh. And they have made their own contribution. All of them fought against the central rule, rebelled, which are the essential characteristics of that. Therefore, we share the common heritage, common culture, common history, common struggle. And that struggle not only for creation of Bengali as a national language, which is the unique contribution of the youth movement of the then East Pakistan, now Bangladesh. We fought against the British Imperials. We fought against oppression, tyranny, lack of justice, inhuman treatment, Violation of civilized and human rules. That is the natural characteristics of this group of people. I am indeed very happy to have the opportunity to receive you in India. We should know each other more intimately, and nothing can help much more we can learn from meeting, interacting, sharing our thoughts, belief, faith, and 
seeing in myself, uh, in our own eyes, having the experiences, the way of life, the way of functioning in these other parts. Therefore, this type of exchange of delegations is a very well thought out action plan. And I must congratulate the Ministry of Youth Affairs and our High Commissioner in Bangladesh to take this initiative. I had made the delegations on earlier occasions. I had the privilege of visiting your country on team number of times in different capacities. Since late 70s, when you were not born, and your parents were also very young, as the then Commerce Minister, I was the first to sign the <coughs> bilateral trade agreement between India and Bangladesh. <laughs> and subsequently, as co-chairman of the Joint Commission on several times, and my last visit as President of the Republic was in 2013. And I very proudly cherish the distinction which was conferred on me by Dhaka University, conferring the Doctor of Letters, Honoris Causa, on me, and also by the then President of Bangladesh, who conferred upon me the very prestigious honor of being the friend of Bangladesh, Mukti Yuddha. I once again welcome you. You have carried the message of friendship, love, the mutual respect, understanding from the banks, from the river banks of Podda, Gaudi, Meghna, Kapotakshu, and I'm sure that's spirit of love, affection, and understanding, mutual trust with mix with Ganga, Jamuna, Narmada, and will create that unity which is not confined to any territorial limitation, which is universal, which is timeless, which is ageless, for which we stand together. And let us walk together, move together. Thank you. Ladies and gentlemen, Jai Hind. It is indeed a matter of great honor and privilege for me to express our sincere gratitude to Honorable President of India for very kindly sparing his valuable time for this interaction with the youth delegation from Bangladesh. I am sure that our friends from Bangladesh will cherish these moments. I would further like to thank the Honorable Minister for Youth Affairs and Sports for his constant guidance and support in the organization of this program for the delegation. I would further like to convey our sincere thanks to the Ministry of External Affairs and the Indian High Commission in Dhaka, who have been the prime movers in organizing these visits of Bangladesh youth delegations to India since 2012. I would like to extend my sincere thanks to all the agencies and officials of Rashpati Bhavan for their help in making this event a grand success, something to live with the memory of. I sincerely hope that our friends from Bangladesh will have a pleasant stay in India and would be a good learning experience for them. Thank you. Thank you.